Assim como fizemos no vídeo passado sobre os times que chegaram ao vice-campeonato da Libertadores e nunca conquistaram o título, hoje resolvemos relembrar e homenagear os times que também chegaram ao vice-campeonato da Champions League e também bateram na trave do sonho de conquistar a Europa. Coincidentemente, assim como no vídeo da Libertadores, 17 clubes chegaram à final da Champions League e nunca conquistaram a Europa. Bom, no vídeo passado, conforme abordamos o tema dos times que chegaram ao vice-campeonato da Libertadores e nunca conquistaram o título, tentaremos novamente resumir as campanhas desses times, que também foram 17 times, e, e ser o mais conciso possível. Evidentemente, cada time merece um vídeo especial de falar das campanhas, dos jogadores históricos, mas isso demandaria muito tempo se focarmos nesses jogadores, nessas campanhas e colocarmos tudo nesse vídeo. Então, nesse programa, assim como na Libertadores, tentaremos ser o mais conciso possível. Bom, e começando de fato o programa, o maior vice da Champions League, o time que chegou em mais finais e não conquistou o título, foi justamente o Atlético de Madrid. Bom, a primeira final que o Atlético de Madrid disputou foi justamente na temporada de 73-74, onde o destaque do time era o Luiz Aragonês, que foi treinador da seleção espanhola de 2004 a 2008. O Luiz Aragonês já morreu, já faleceu recentemente, mas a campanha do Atlético de Madrid foi muito boa. Chegou até a final, perdeu para o Bayern. Um detalhe a ser ressaltado nessa campanha é que naquela época, mais precisamente nessa temporada de 73-74, os finalistas disputariam final única. Se empatasse o jogo, é, haveria uma prorrogação naquela partida. E se a prorrogação terminasse empatada, aí teria um jogo de volta, um segundo jogo. E essa primeira partida terminou em 1 um a 1 um, e na prorrogação não houve gols. Então automaticamente houve uma segunda partida e aí o Bayern foi soberano. O Bayern conduziu muito bem, sendo campeão, marcando 4 a 0 no Atlético de Madrid. E o Atlético de Madrid era vice pela primeira vez na temporada 73-74. Curiosamente, 40 anos mais tarde, o Atlético de Madrid voltava a ser vice da Champions League. Voltava a disputar uma final. Foi na temporada 2013-2014, quando chegou a final para disputar o título contra o Real Madrid. Nessa campanha do Atlético de Madrid, ele eliminou o Milan nas oitavas, o Barcelona nas quartas e o Chelsea na semi. Lembrando que o destaque do Atlético de Madrid nessa temporada de 2013-2014 foi o Diego Costa, que marcou oito gols para os colchoneiros. Chegou na final contra o Real Madrid e estava vencendo o jogo por 1 a 0 contra o Real Madrid, com gol de Godin, até os acréscimos, até os minutos finais da partida, quando o Sérgio Ramos empatou ah, em 1 a 1 e aí foi para a prorrogação. Na prorrogação, o Real Madrid fez mais três gols, com Marcelo, Bale e Cristiano Ronaldo, e destruiu o sonho novamente do Atlético de conquistar o título. Esteve muito próximo, faltava alguns minutos para conquistar o título e o Real Madrid estragou a festa. Por falar em Real Madrid estragar a festa, a última vez que o Atlético de Madrid, o Atleti, chegou na final de Champions League foi recentemente, na temporada 2015-2016, novamente contra o Real Madrid. Né? Dessa vez, o Atlético de Madrid eliminou o PSV nas oitavas, o Barcelona de novo nas quartas e na semi, o Bayern de Munique. E também lembrando que na temporada 2015-2016, o grande destaque do time foi o francês é, Griezmann, que marcou sete gols e foi um dos melhores jogadores da temporada. Brigou aí é, para ser o melhor jogador do mundo. Foi o destaque do time e também foi o destaque da seleção francesa, que chegou ao vice-campeonato da Eurocopa e perdeu para Portugal. Para disputar o título contra o Real Madrid, outro jogo difícil, outro jogo parelho. Dessa vez, um a um no tempo normal. Gols de Sérgio Ramos e Carrasco, Carrasco, como diz a pronúncia, é, para o Atlético de Madrid. A decisão foi para os pênaltis e o Juan Fran, o ídolo, o capitão, um dos líderes do time do Atlético de Madrid, perdeu a sua cobrança, perdeu a sua penalidade. O Real Madrid converteu todas e sagrou-se mais uma vez campeão da Europa. Bom, seguido do Atlético de Madrid, eu cito o Stade de Rhin, um dos times mais tradicionais da França. Um dos times grandes da França que atualmente caiu no ostracismo, está adormecido. E o Stade de Rennes tem dois vices de Champions e nunca conquistou o título. Esses dois foram na década de 50. Curiosamente, essas duas finais o Stade de Rennes perdeu para o Real Madrid. E a primeira delas foi na temporada 55-56. Lembrando que o grande destaque desse time do Stade de Rennes era o Raymond Copa, ou Raymond Copa, dependendo da pronúncia, que morreu agora recentemente, um dos grandes do futebol francês, 
era o destaque do time do Stoutenham e o destaque do Real Madrid era o monstro de Stefan. E afinal, é, foi um jogaço 4x3, o Real Madrid conquistou o título, mas o Stoutenham deu muito trabalho para o Real e quase levou esse título sonhado, esse, esse sonho de conquistar a Europa. E aí, é, novamente, o Stoutenham chegou em outra final de Champions League na temporada 58-59, perdendo para o Real Madrid novamente, só que dessa vez por 2 a 0. E o grande destaque do Stade Ram nessa temporada não era mais o Copa, ou Copa, né? dependendo da pronúncia. O grande destaque mesmo do, do Stade Ram nessa temporada 58-59 era o Just Fontaine, que marcou 10 gols nessa edição de Champions League, mas que na final perdeu novamente para o Real Madrid do Di Stefano. Stade Ram chegou em duas finais, as duas contra o Real Madrid, e perdeu as duas e nunca mais foi o mesmo. Bom, e o último time que chegou em duas finais ou mais de Champions League e nunca conquistou o título foi o Valencia. Assim como o Stade Ram, chegou em duas finais e não conquistou a Europa. A primeira final que o Valencia chegou foi na temporada 99-2000, quando o Valencia perdeu para o Real Madrid na final por 3 a 0. A campanha do Valencia foi muito boa, eliminou é, a Lazio nas quartas de final e o Barcelona na semi. Chegou a final para jogar contra o Real Madrid e aí não deu jeito. O Real Madrid, novamente campeão, ganhou de 3 a 0 na final com gols de McManaman, Morientes e Raul. Lembrando que os dois destaques desse time do Valencia, que era um bom time, mas dois jogadores se destacaram mais, que no caso foram o Claudio Lopes e, e o Mendieta. Os dois foram os artilheiros do time com 5 gols nessa campanha de Champions League. E a última é, final que o Valencia chegou na Champions foi na temporada seguinte, 2000-2001. E aí, o Valencia perdeu para o Bayern de Munique nos pênaltis. A campanha do Valencia também foi digna. Inclusive, eliminando o Arsenal nas quartas e, curiosamente, o Leeds. O Leeds, na semifinal é, da Champions League 2000-2001. O Leeds ainda figurava entre os grandes da Inglaterra e da Europa. Chegou a final para disputar o título contra o Bayern. É, um a um no tempo normal, gols de Effenberg e Mendieta. E aí, na, nas penalidades... O, o Bayern de Munique levou a melhor, conquistou o título e o Valencia nunca mais chegou a uma final de Champions League. O grande líder desse time do Valencia na temporada 2000-2001 era o Deschamps. O Deschamps era um dos líderes, um dos jogadores mais experientes do Valencia né, nessa campanha, mas que bateu na trave de conquistar a Europa. Bom, começando agora, aquelas equipes que chegaram apenas uma vez na final e não levou o título, não, não conquistou esse tão sonhado título da Champions League. Começamos pela Fiorentina, que na temporada 56-57 vivia uma grande fase na sua trajetória. Nessa década de 50, a Fiorentina conquistou o título da Itália, né, o campeonato italiano, tinha um excelente time e chegou à final da Champions é, para disputar o título contra o Real Madrid. E nessa finalíssima, 2 a 0 para o Real Madrid, gols de Di Stefano e o Rento, né? É, um grande jogador da Espanha dos anos 50, um dos grandes nomes do futebol espanhol. É, essa final perdida foi muito dolorosa, foi muito dolorida para os torcedores da Fiorentina. Né? Inclusive, um dos nossos vídeos que entrevistamos o Karsug, ele, ele cita com muita emoção esse título perdido e fala também dos erros grotescos da arbitragem. Diz que foi é, manipulado esse jogo para o Real Madrid vencer. A Fiorentina era um excelente time. Por exemplo, tinha o Julinho Botelho, ídolo no Palmeiras, ídolo na Portuguesa, passou pelo Juventus da Moca também. Tinha um esquadrão muito bom, o Montuori também era um dos jogadores de destaques da Fiorentina. Era um excelente time que bateu na trave. Foi a única vez que chegou na final da Champions, por erros de arbitragem talvez, porque o Real Madrid era uma grande força naquela época. Aliás, o Real Madrid sempre foi uma grande força no futebol. A Fiorentina não conquistou esse título e amarga esse vice até hoje com muita dor no coração. Bom, seguido da Fiorentina, na temporada 59-60, quem chegou à final da Champions League foi o time alemão Eintracht Frankfurt e chegou em grande estilo. Como, por exemplo, enfrentou o Rangers, o grande escocês ao lado do Celtic, enfrentou o Rangers na semi e o Eintracht Frankfurt venceu as duas partidas por seis gols. Somando as duas partidas, o Eintracht Frankfurt chegou à final eliminando o Rangers por 12 gols de diferença. O primeiro jogo na Alemanha 6x1 para o Eintracht Frankfurt contra o Rangers. No jogo da volta, 6x3 para o time alemão contra o time escocês. Ou seja, na contagem final, o, o Eintracht Frankfurt eliminou o Rangers por 12x3 e chegou mesmo em grande estilo. Mas, na final, pegaria o Real Madrid, esse grande demônio que é o Real Madrid na Champions League. E não deu outra, Real Madrid campeão vingando o Rangers e vencendo por 7x3 essa final. Olha que loucura foi essa temporada. O Frankfurt eliminou o Rangers por uma contagem muito grande de gols. E na final, 7x3 para o Real Madrid, com 3 gols do Di Stefano e 4 gols do Puskas. E assim, o Frankfurt 
o Eintracht Frankfurt chegou pela única vez na final e não levou o título. Bom, na temporada 65-66, quem chegou à final foi o Partizan Belgrado. E te desafio a descobrir quem ganhou do Partizan Belgrado na final. Sim, o Rui Voering. Sim, o Real Madrid. O Real Madrid de novo conquistou o título da Champions League. Mas o Partizan é a pauta. A pauta são os vices que nunca conquistaram o título da Champions. E o Partizan era um grande time. Era a base do time da antiga Iugoslávia é dos anos 60, que inclusive chegou na final da Euro de 68 e perdeu para a Itália. Tanto que o Partizan era um grande time que fez uma campanha brilhante, eliminando o Nantes é, da França, que naquela oportunidade era, era um time grande, brigava sempre por título. Aliás, é um dos maiores campeões da França, o Nantes. Eliminou o Werder Bremen nas oitavas, eliminou o Sparta Praga, é, Sparta de Praga, é, nas quartas de final, e o Manchester United na semi. Chegou à final para disputar o título contra o Real Madrid. E aí não deu outra. O Real Madrid foi campeão novamente, é, vencendo por 2x1. Lembrando que o Partizan Belgrado foi o primeiro time da Iugoslávia a chegar à final. O segundo foi o Estrela Vermelha e conquistou o título em 91. O Partizan 65-66 apenas chegou à final e não ganhou o título. Finalmente, um vice que não perdeu para o Real Madrid. Na temporada 70-71, quem chegou à final foi o time grego. Aliás, a única vez que um time da Grécia chegou a uma final de Champions League foi o Panathinaikos, 70-71, e perdeu para um gigante da Europa, novamente. Só que não é o Real Madrid, é o Ajax. O Panathinaikos chegou à final e perdeu para o Ajax. Inclusive, esse foi o primeiro título do Ajax de Champions League. O Ajax que não era aquele Ajax do Cruyff ainda. Estava em formação, o Cruyff não jogava. Eu ressalto essa final dos maravilhosos uniformes que as duas equipes proporcionaram ao futebol nessa década de 70, no começo da década de 70. Para você ver os times perfilados, tem uma foto que é sensacional, que ilustra muito bem esses dois uniformes dessas duas equipes. Antes do Nottingham Forest fazer história no final dos anos 70 e ser campeão inglês e da Champions League, houve um time que não é pequeno, mas comparado aos gigantes da Inglaterra, ele está num patamar abaixo, que é o Leeds. O Leeds chegou à final da Champions em 74 e 75. Perdeu para o Bayern de Munique. Começava a grande era do Bayern de Munique de um monstro sagrado que é o Gerd Miller. Gerd Miller que fez muitos e muitos gols no futebol em toda a sua carreira e, e, e venceu o Leeds por 2 a 0. Gol de Roth e, e Gerd Miller. O Leeds que fez uma excelente campanha eliminando inclusive o Barcelona na semi perdeu a sua única chance de conquistar o título nessa temporada de 74 e 75, perdendo para o Bayern de Munique. E na temporada seguinte, houve a dobradinha do Bayern. Ganhou do Leeds e em 75 76, venceu novamente a Champions League, só que com um vice diferente. No caso, foi o Saint-Étienne da França, um dos maiores, se não o maior time da França, ao lado do Olympique de Marseille. São os dois times que mais têm títulos. E o Saint-Étienne, que pouca gente sabe, pouca gente se lembra, já chegou à final da Champions e perdeu justamente para o Bayern de Munique, que vivia uma grande fase, uma grande era nos anos 70, novamente com o Gerd Miller. Mas quem fez o gol do título foi o Ruth, que fez a exemplo contra o Leeds, e o Gerd Miller também, só que dessa vez 1x0 contra o saint Etienne e o Ruth fez o gol do título, sacramentando o B do Bayern seguido e eliminando a única chance que o saint Etienne teve para conquistar o título. Foi na temporada 76-77, foi a vez do Borussia Mönchengladbach chegar à final e não conquistar o título. E perdeu para o Liverpool por 3 a 1 O Borussia Mönchengladbach é um time tradicional, que sempre fazia boas campanhas. E agora voltou novamente a figurar no cenário europeu. Fazendo uma excelente campanha recentemente na Champions League e também figurando na, na Liga Europa. O Borussia Mönchengladbach chegou na final nessa temporada de 76-77 e perdeu por 3 a 1 para o Liverpool e nunca mais novamente chegou à final de Champions. E a dobradinha do Liverpool foi na temporada seguinte, 77-78, e a vítima da vez foi o Bruges da Bélgica, o Clube Bruges, que é um time tradicionalíssimo, um dos maiores da Bélgica ao lado do Anderlecht. E, e essa campanha do, do Bruges foi digna, eliminando o Atlético de Madrid nas quartas, e aí o Ventus na semi enfrentaria o Liverpool de Kenny Dalglish na final. E aí não teve jeito, o Liverpool conquistou novamente o título da Champions League, vencendo por 1 a 0 um placar magro, um placar apertado, mas que o gol do título foi de Kenny Dalglish, um grande ídolo do Liverpool, o escocês Kenny Dalglish, dando mais uma vez o título para o Liverpool e o Bruges, ficando com o vice, amargando esse vice, entrando para a história como um time que chegou à final e nunca conquistou a Champions League. 
Curiosamente, os anos 70 foi a década desses times que chegaram ao vice-campeonato e nunca conquistaram o título, pois seguidamente muitos vices aconteceram. Cito agora o Malmo, que chegou à final na temporada 78-79 e disputou o título contra o Nottingham. Tá certo que Malmo e Nottingham eram dois times que nunca haviam conquistado o título. Seria um título inédito. E o título inédito foi para o Nottingham, e o Malmo ficou com o vice. O Nottingham Forest que fez história com o Brian Clough, com um elenco memorável de Trevor Francis, enfim, o Nottingham que conquistou ah, o campeonato inglês, conquistou duas vezes a Champions League, conquistava a sua primeira diante do Malmo. E o Malmo da Suécia foi a vítima, foi a primeira vítima do Nottingham e chegou a essa final de Champions League e nunca mais retornou, nunca mais nem brigou por título sequer é, da Champions ou europeu no caso. Bom, e na temporada 83 e 84 foi um vice muito marcante, muito dramático, né? Marcou a geração de um excelente time da Roma. A Roma foi vice, perdeu para o Liverpool, mas foi uma campanha que deixou marcas para a vida inteira, uma marca dolorosa para um jogador em especial, que foi o Di Bartolomei da Roma que ficou tão triste, tão baqueado, que entrou em depressão por ter chegado à final e não conquistado o título com a Roma, sua amada Roma, e anos mais tarde tirou a própria vida por conta dessa depressão, por conta desse vice que poderia ter resultado num título histórico para a Roma. Enfim, a campanha da Roma foi muito boa, chegando à final contra um gigante que é o Liverpool, e deu muito trabalho, tanto que a partida foi 1 a 1 no tempo regulamentar e nas penalidades, o Liverpool levou a melhor vencendo por 4 a 2 nos pênaltis. Mas essa geração romanista, esse time, esse esquadrão da Roma, era brilhante. Tinha jogadores da mais alta qualidade, tinha jogadores que eram os melhores na década de 80, ou considerados um dos melhores, como por exemplo o próprio Di Bartolomei, que era um destaque da Roma e do futebol italiano. Cito também os italianos Bruno Conte e o Graziani, Graziani que também fez história no futebol italiano. Também tinha o Toninho Cerezo, que era um monstro do futebol mundial, não só brasileiro. O Toninho Cerezo foi um baita volante, um dos melhores volantes que o futebol já viu. Além do Cerezo, tinha também o Bruso e o Ancelotti, Carlo Ancelotti, que naquela época ainda atuava como jogador de futebol e não como técnico, estava na metade da sua carreira. E terminando, esse time fantástico da Roma, é, não pode faltar o nome do Falcão, que foi um dos grandes ídolos do time romanista, foi um dos grandes jogadores que o futebol brasileiro já viu. Falcão, Pruso, Di Bartolomei, Cerezo, Graziani, era um esquadrão maravilhoso que chegou à final e perdeu para o Liverpool e aí desencadeou essa depressão do Di Bartolomei que anos mais tarde tirou a própria vida. Depois dessa temporada da Roma, quem chegou à final e não conquistou o título de times inéditos foi justamente a Sampdoria, outro time italiano, na temporada 91-92 e que uma temporada antes a Sampdoria havia conquistado o título italiano. Então era um momento mágico que o time de Gênova vivia. Particularmente, esse foi um vice que eu mais gosto de relembrar e, e que também me dá um aperto no coração porque é um time que eu gosto muito, a Sampdoria, e é um time que merecia muito esse título pela geração fantástica que tinha de jogadores e pelo momento brilhante que vivia a Sampdoria. E essa Sampdoria deu muito trabalho não só no futebol italiano como atual campeã, que era na época, mas como também nessa Champions League, eliminando inclusive na semifinal o atual campeão, o Estrela Vermelha. Chegaria a final contra o Barcelona. O Barcelona que era, digamos, um virgem da Europa, né? Nunca tinha conquistado o título da Champions, mesmo numa geração onde teve Cruyff, onde teve outros jogadores memoráveis, enfim. O Barcelona chegou à final contra a Sampdoria e a Sampdoria foi para cima. Era um time brilhante, era um grande esquadrão e deu muito trabalho para o Barcelona. Aliás, eram dois times que nunca haviam conquistado a Champions League. Então era um jogo muito parelho. Tanto que uh, o Barcelona foi vencer a Sampdoria apenas na prorrogação com o gol de Ronald Koeman. O Koeman, um zagueiro holandês, um dos zagueiros brilhantes que o futebol proporcionou. Né, fazia gols de falta, enfim. E o Koeman fez esse gol do Barcelona o gol do título e a Sampdoria nunca mais foi a mesa depois dessa campanha brilhante dos anos 90 ela caiu um pouco no esquecimento dificilmente retorna a alguma competição europeia mas que fez essa história brilhante é, no começo dos anos 90 o, o time da Sampdoria era tão bom que eu cito alguns destaques no caso o Palhuca, goleiro Palhuca todo mundo conhece, Copa de 94 um dos grandes goleiros do futebol italiano e mundial também. Além do Palhuca, tinha Roberto Mantini no ataque e o Luca Viale. Essa dupla de ataque funcionou muito bem, tanto que conquistou o título com a Sampdoria do campeonato italiano. Além de Viale e Mancini, cito novamente o Cerezo, que é exemplo da Roma, foi vice-campeã é, com a Sampdoria 
da Champions League. O Cerezo chegou a duas finais de Champions e não levou. Além do Cerezo, tinha outro brasileiro, o Silas, que vivia o ar da graça nessa temporada com a Sampdoria. Jogou muita bola, não só na Sampdoria, mas como no São Paulo, no São Lourenço também é aclamado o Silas, que disputou o Copa do Mundo pelo Brasil e jogou muito bem na Sampdoria. E terminando esse elenco, esses destaques da Sampdoria na Champions League, eu cito o, o zagueiro, o defensor Katanek. Katanek, que era da antiga Iugoslávia, hoje, depois de desmembrado, é, ele seria esloveno, mas que naquela época defendia as cores da seleção da antiga Iugoslávia. Então, esse era o time brilhante da Sampdoria, que bateu na trave e dificilmente disputará outro título de Champions League na história. Curiosamente, 10 anos depois, houve outro vice que nunca conquistou a Champions e, e dificilmente também conquistará, dificilmente chegará à final, que é o Bayer Leverkusen, que é, é um time muito conhecido na Alemanha, é um time, digamos, tradicional na Alemanha, mas que é um time que nunca conquistou títulos importantes, né? É, o Bayer Leverkusen nunca conquistou o campeonato alemão, pra você ver. É um time que tá sempre em evidência, tá sempre disputando os campeonatos, tem jogadores folclóricos, memoráveis, mas que nunca ganhou o alemão. O Bayer Leverkusen tem apenas uma Copa da Alemanha e um título da Liga Europa nos anos 80. E chegou à final da Champions League em 2001, 2002. Fez uma boa campanha, uma excelente campanha, digamos, até chegar à final da Champions. Eliminando, no meio do caminho, o Liverpool, o gigante, o poderoso Liverpool, nas quartas. E eliminando o gigante e também poderoso Manchester United na semi. Chegou à final e... Já sabemos... Real Madrid campeão com esse gol histórico do Zidane. O Bayer Leverkusen jogou muito bem, mas não era aparelho para o Real Madrid do Zidane, Roberto Carlos, enfim. Com gols de Zidane e Raul. E, e o Bayer é, descontou com o Lúcio, né? Foi 2x1 para o Real Madrid. Para você ver que o time alemão era um grande time, era uma grande equipe, vou citar alguns nomes que ficaram marcados nessa campanha. A começar pelo Basturk, o turco Basturk, que jogou a Copa de 2002. Ele jogou, ele disputou todas as partidas do Bayern nessa campanha até chegar à final. O Lúcio também foi um grande destaque, aliás o Lúcio marcou três gols nessa temporada. Também tinha o Balak, o Berbatov, o Schneider, o Neuville, o Placente e termino com o Zé Roberto, que ainda está no futebol, ainda atua pelo Palmeiras e naquela época jogava pelo Bayern e fazia excelente campanha com o Bayern e Leverkusen, chegando à final, mas que não levou o título e ficou esse quase. Foi faltando dois times para terminar o programa, o penúltimo é justamente o Mônaco. O Mônaco que na temporada 2003-2004 é, chegou numa final inusitada contra o Porto. O Porto que já havia conquistado o título da Champions League nos anos 80, mas chegou novamente em 2003-2004. Mas no meu modo de ver, antes de falar de Porto e Mônaco, no meu modo de ver, essa era a Champions League que tinha tudo para ser vencida pelo La Corunha. Porque o La Coronha protagonizou uma virada épica diante do Milan. Quando perdeu por 4x1 no San Siro e reverteu por 4x0 no Riazor, na Espanha. E tinha a Djalminha, tinha a Mauro Silva, tinha um elenco memorável. Não é aquele elenco campeão de 2000, mas tinha alguns nomes que estavam em 2000 e, e, e jogou em 2004 contra o Milan. E depois perdeu a semi para o Porto. Eu gostaria que tivesse sido o La Coronha de Mauro Silva e de Djalminha. Enfim, o Porto eliminou o La Coruña e foi para a final contra o Mônaco, que eliminou o Chelsea na semi. O Mônaco fez uma campanha muito boa. O grande destaque desse time do Mônaco era o Fernando Morientes, espanhol, que tinha acertado a sua transferência do Real Madrid para o Mônaco e fez nove gols nessa campanha do vice-campeonato. Também tinha o Evra nesse time do Mônaco. Então era um baita time, era um grande time que enfrentaria o Porto, que também era um grande time e era comandado pelo José Mourinho. Na final, o Mônaco acabou sucumbindo diante do Porto com gols de Alenichev, o russo Alenichev, Carlos Alberto e o Deco. O Deco que vivia uma grande fase na sua carreira, depois foi para o Barcelona. Enfim, o Porto sagrou-se campeão e o Mônaco foi vice. Chegou apenas essa vez é, na final de Champions perdeu para o Porto. O Mônaco, que geralmente faz boas campanhas em torneios europeus, está sempre figurando em Liga Europa, em Champions League e que fez essa campanha, a melhor campanha da sua história, perdendo para o Porto na final. E para terminar o programa, a última campanha de vice que não conquistou a Champions foi aquele Arsenal, aquele Arsenal, aquele grande Arsenal de Henry, de Bergkamp, que chegou à final e perdeu para o Barcelona de Belete. <risos> 
Não, o Barcelona era um bom time. Não era o melhor que eu vi, mas era um bom time. Só que Belete fazer o gol do título é meio complicado. E o Arsenal, no meu modo de ver, era o melhor time da competição. Tinha eliminado a grande sensação, que era o Villarreal, e chegou à final contra o Barcelona, que já tinha conquistado o título lá nos anos 90. Foi conquistar o segundo título diante do Arsenal. Mas o futebol do Arsenal apresentado naquela temporada era como favorito mesmo contra o Barcelona. E na finalíssima, o Arsenal saiu na frente contra o Barcelona com o gol do zagueiro Sol Campbell. O Sol Campbell que jogou as Copas de 98, 2002, enfim. Mas o Barcelona chegou a empate com o Samuel Eto'o e a virada, como todos sabem, com o Belete. O Arsenal chegou apenas nessa final. Incrivelmente, o Arsenal que sempre figura... Na, na Champions League, sempre figura entre os melhores do campeonato inglês. Não vive um bom momento hoje, mas mesmo assim ainda está sempre indo para a Champions. Sempre caindo nas oitavas, sempre tomando goleada, mas está sempre na Champions League. Mas a melhor campanha mesmo foi essa do vice-campeonato, que por pouco não conquistou o título. Estava faltando pouco, faltava apenas um tempo até o Eto'o empatar e o Belete virar. Mas era muito bom o time do Arsenal, era um time muito bom mesmo, que eu vou citar até os nomes, alguns destaques que eu separei antes de terminar o programa. A começar pelo Fábregas, o espanhol, que todo mundo conhece, ainda atua no futebol, está jogando pelo Chelsea atualmente, esse vídeo foi gravado em 2017, então daqui a dois anos, cinco anos, ele pode ter terminado a carreira ou estar jogando em outro time. Enfim, também tinha um francês Pirré, que tinha uma excelente técnica, o maior ídolo do Arsenal, ou um dos maiores ídolos do Arsenal, o Henri que fez de tudo pelo Arsenal, ganhou todos os títulos, ou quase todos os títulos possíveis pelo Arsenal. Eu não sei se ele é maior ídolo ou um dos maiores, porque seguido do Henry, eu cito o Bergkamp, que é talvez o maior ídolo ou um dos maiores. A briga é muito boa entre Henry e Bergkamp. E o Bergkamp jogou essa Champions League, tá certo que jogou pouco. Jogou apenas 4, 5 jogos, fez um gol na fase de grupo e ele também estava em fim de carreira. Mas está na história desse vice-campeonato. Além do Bergkamp, também tinha o goleiro alemão Lema, o Gilberto Silva, o Ashley Cole, o Van Persie, o Touré, o Reis. E terminam com o sueco Ljungberg, provando que estamos ficando velhos. Ljungberg, você nunca mais ouviu falar, ou nunca mais vai ouvir falar, ou dificilmente vai ouvir falar do Ljungberg, que foi um bom jogador. E marcou uma geração, marcou a geração dos anos 2000 no caso. Mas era um jogador que teve suas boas aparições, era um pouco problemático, as contusões também atrapalharam. Jogou pelo Arsenal, jogou pelo Celtic, jogou na seleção sueca. Bom, e essa foi a pauta, a exemplo dos times que chegaram ao vice campeonato de Libertadores e nunca conquistaram o título, fizemos hoje dos times da Champions que também nunca conquistaram o título. Bom, é sempre gratificante fazer uma pesquisa dessa. É, é algo que você não vê nas mídias, é algo que você não vê nos canais. E é legal de relembrar os fatos históricos, os feitos memoráveis, jogadores lendários. É sempre muito legal. É difícil porque a gente tenta fazer o mais resumido possível, o mais conciso possível, para não estourar um grande tempo, para não ficar cansativo, enfim. Mas a pesquisa é sempre muito válida, é sempre muito legal. E eu realmente espero que vocês tenham gostado. E espero vocês para o próximo programa, que será... Eu também não sei, será uma surpresa para mim também. Não sei qual será o programa. <risos> Eu sério, não sei. Será uma surpresa tanto para você como para mim. Mas espero vocês para o próximo programa, que será uma surpresa.